还是坐在这个位子舒服呀？这当上经理就是好，想让谁干嘛就让谁干嘛。这所有的人啊，都在巴结我。这我说让谁走啊，一句话的事儿。这一人之下，百人之上的感觉就是好呀，真爽。哎，谁呀、啊？进来。李经理，这是等一下应聘人员的资料，你看一下。行了，放那边。哎，李经理，你不看一下吗？你这个人怎么那么多事啊？那行，李经理，没什么事，我就先下去了。等一下，我说让你走了吗？李经理，你还有什么事吗？你尽管吩咐。这我呀，做了这么长时间了。我的肩膀有点酸，过来给我捏一捏。行，李经理。我说，你那么大劲儿干什么呀？想把我捏死呀？啊，我轻一点。哎，行了行了，出去吧。行行行，一点用都没有，也不知道要他有什么用。经理在里面，你进去吧。行，你先去忙吧。好。你就是经理啊？这谁让你进来的呀？门都不敲，吓了我一跳。你知道这是哪吗？这可是经理办公室，是你想进就能进的吗？啊，这是刚刚那个杜秘书让我进来的。哦，他让你进来的呀？你就是应聘的呀，怎么一点礼貌都没有？不好意思啊，经理，我刚刚进来的，着急了。我一看你穿这一身，就知道你是农村来的。经理，你说这话是什么意思呀？还我什么意思？我告诉你，像你这种人啊，根本就不配来这个公司应聘。不是，经理，你说话怎么这么侮辱人呀、啊？我侮辱你怎么了？我告诉你，我就是这个公司的经理，我说什么就是什么。你要是不想听啊，赶紧给我滚蛋！行，就算我是农村的，这你们公司应聘不是看学历吗？怎么看出身呀、啊？你呀、啊，就是个小镇做题家。我告诉你，学历在我眼中啊，什么都不是。就算你是博士后，我说不用你，你也进不了这个公司。如果你把我哄高兴了，就算你是一个小学生，我也能让你进这个公司。你这样做也太过分了吧！这么大的一个公司交在你手上，你就是这样招人的？你就不怕你招的人没有能力把这个公司搞垮了吗？你算老几啊？敢在这里教育我？这公司搞不搞垮跟你有关系吗？这董事长每个月可给你发不少钱呢。你就是这样回报人家的吗？哼，你也挺聪明的呀，知道用董事长来压我。那我就实话告诉你吧，这董事长啊出差了，需要两个月才能回来呢。现在这个公司啊，我最大，我说了算。就算你最大，那你招人也要为公司考虑一下吧，不能只看出身呀、啊。我就看出身怎么了？你就是一个农村人，我们这个公司啊。就不要你这种人！农村人怎么了？你凭什么看不起农村人呀、啊？这农村人也是靠自己的双手挣钱啊，也不比你们城里人差。再说了，如果没有农村人辛苦劳动，你们城里人吃什么喝什么呀？还有网上数三代，你们家也是农村人，你看不起谁呢？谁跟你说我们家网上数三代就是农村人了？我还告诉你了。我爷爷那一辈儿起啊，我们都是城里人。我告诉你，你少拿农村人来侮辱我。农村人怎么了？你吃的喝的不是农村人给的吗？你这小嘴儿还挺能巴巴的呀！我告诉你，如果没有我们城里人买你们农村人的东西，你们这些农村人啊，早就饿死了。我说你这个人怎么这样呀？怎么说你都说不通。你最起码也是个经理，好歹也上过几年学吧，怎么能说出这样的话呢？哟，你
，这你跟其他应聘人员真的不一样呀。那行，咱们今天啊，就好好的说一说。走，咱们坐那说。来吧，坐。像你这么能说，你是不是名牌大学毕业的呀？还行吧，北大。原来是北大毕业的呀，怪不得小嘴那么能说。你知道来我们公司应聘该怎么做吗？不知道，该怎么做？听你指示呗。我告诉你，这进我们公司啊，必须挺领导的。我问你，你能不能听我的呀？听你的，行。看你的嘴巴这么能说，这我们公司啊，正好缺一个销售，你想不想来我们公司啊？销售可以。行，那我啊就有一个条件，你如果能做到，你就可以入职了。要求？什么要求啊？把我的鞋舔干净了。你这样做是不是太过分了？过分。我就这么过分，怎么啦？你舔不舔呀、啊？我告诉你，不可能。就算我是过来应聘的，你也不能这样侮辱人啊！我侮辱你怎么了？你从一进门，你那个嘴巴就给我叭叭叭的，我早就看你不顺眼了。你北大怎么了？在我眼里啊，你连小学生都不如呢。你舔不舔呀、啊？我告诉你，不可能。你让我做什么都行，但是就是不能侮辱我。我告诉你，在这里啊，我说了算。你今天不舔也得我舔。你你干什么呀你？怎么回事啊？谁让你进来了？啊，我听到这里面有动静，我就进来了。李经理，你知道你面前的这个人是谁吗？我管他是谁呢？你一个小小的秘书还想管着我呀？我小小的秘书是管不了你。虽然你是经理，可是你没有这个资格这么对待他。我怎么没有资格这样对待他呢？他只是一个应聘的，我想怎么管他就怎么管他，想怎么侮辱他就怎么侮辱他。他不是过来应聘的，他是董事长的公子，他这次来呀，就是替董事长过来视察的。不是，你说这话是什么意思啊？他是董事长唯一的公子。什么？他呀，是咱们未来的董事长，那应聘的人还在人事部没有过来呢。对不起啊，这刚才我不应该那样对你。哟，你这变脸变得挺快的呀，刚才不挺嚣张的吗？现在怎么怂了呀？这刚才我不知道你是董事长的公子，我还以为。是来应聘的呢，这都是误会，误会啊！这应聘的，你就能这样对待人家，侮辱人家了？这我爸这么信任你，把这么大的一个公司交给你，你就是这样回报他的？如果今天我不过来，我还不知道你是这个德行的。窦秘书，他这个样子应该不止一天两天了吧？你为什么不上报啊？公子，他是经理，我是秘书，如果我上报的话。我的这份工作呀，可能就保不住了。这我还有一家老小要养活呢。再说了，他的行为呀，我们全公司的人都知道，没有一个人敢吭声的。他敢这么嚣张，就是因为手底下的人太软弱了。但凡有一个人敢上报的，他也不敢这么嚣张。李经理，你还有什么话要说的吗？公子，我真的知道错了，你放心吧，我一定会改的。我这以后啊，肯定会好好对员工的。你就再给我一次机会吧。以后，你认为你还有以后吗？你现在呀、啊，马上收拾收拾东西，去人事部递交辞职报告。公子，你就再给我一次机会吧。我这好不容易才坐到经理的位置，你这直接把我给开除了。那我这些年的努力不就白费了吗？我求求你了！行了，你的所作所为对咱们公司造成了多大损失，我还没找你算账呢。我是看在你跟着我爸这么多年的份上，才没有报警。要不然的话，我早就报警了。公子，你别报警，我现在就走，我现在就走。真是蛀虫一个。
，我告诉你，窦秘书，这公司以后有什么事的话，要第一时间给我说。行行行，你先下去吧。这个公司，我以后呀、啊、要替我爸好好管理管理了。